E aí, brincadeira, hein, Botafogo? Vocês vão pipocar de novo, igual vocês pipocaram ano passado? Empatar em casa com o Cuiabá, tendo um jogo ainda com o Palmeiras, que é confronto direto, e aí se perder, fica um ponto na frente só. Pô, vocês vão, vão bagaçar de novo? Vocês vão dar o título pro Palmeiras de novo? Que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Parabéns ao Palmeiras, que ganhou do Grêmio, teve 30 chances para fazer o gol. Aí o Dudu é craque ou não é? Seus cambada de Zé Ruela. O Dudu, o Dudu é muito craque. E vocês, botafoguenses, vão pipocar pro Palmeiras? Vai deixar passar esse título? Vai perder o título da Libertadores também? Vocês estão de brincadeira, Botafogo? O Botafogo empata com o Cuiabá e na tabela do Brasileirão vê a distância do Palmeiras diminuir de seis pontos para somente quatro pontos. E vale lembrar que esses quatro pontos para o Botafogo é pouca coisa porque tem um confronto direto entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. E essa vantagem de quatro pontos do Botafogo pode diminuir para somente um ponto. Em uma partida onde ninguém esperava um tropeço do Botafogo. Todo mundo esperava que o Botafogo iria vencer o Cuiabá e iria chegar a 70 pontos na tabela do Brasileirão. Ninguém contava com esse tropeço do Botafogo e com isso o Palmeiras volta a ficar com chances reais de ganhar o Brasileirão. Será que de novo o Botafogo vai chegar na reta final e vai entregar o Brasileirão de mão beijada pro Palmeiras? Vale lembrar que o Flamengo também tá nessa disputa, tá? O Flamengo tem 58 pontos, ainda joga na rodada, podendo chegar a 61 e ficar a 7 pontos do Botafogo. Olha, olha o que aconteceu. Botafogo tropeça dentro de casa contra o Cuiabá e olha para trás e vê o Palmeiras com somente 4 pontos atrás do Botafogo na disputa pelo título do Brasileirão. O Botafogo desperdiçou a oportunidade de continuar com a mesma diferença para o Palmeiras na busca incessante pelo título do Campeonato Brasileiro. Empate dentro de casa, ruim para o Fogão, hein? 0x0 0 com o Cuiabá, que está lutando para não cair, coisa que o Botafogo não podia deixar acontecer. Dito isso, vale ressaltar que ainda existe confronto direto entre Botafogo e Palmeiras. Tem que abrir o olho, não pode desperdiçar ponto na reta final. Presta atenção no que eu vou te falar, meu parceiro. Presta atenção no que eu vou te falar. Todo time de futebol tropeça. O campeonato só acaba na última rodada. Você tinha jogado a toalha? Jogou errado. E pra quem achou que o Brasileirão já tinha acabado, o Botafogo chegou contra o Cuiabá pra falar. Acreditem, nós podemos perder esse campeonato. Simplesmente o jogo mais improvável aconteceu o resultado inesperado. O Botafogo teve mais de 70% de posse de bola, chutou mais de 20 bolas no gol, mas fazer gol que é bom, nada. O time é inacreditável o Botafogo, cara. Ele consegue se complicar nos jogos. Em 2023, contra o Coritiba fora, faz gol nos acréscimos, leva gol nos acréscimos. E contra o Cuiabá, ele empatou em casa. Isso faz o Botafogo ir para 68 pontos e ainda é uma vantagem confortável perante o Palmeiras. Mas essa briga tá longe de ter acabado, porque a vantagem agora caiu para 4 pontos e ainda vai ter o um confronto direto. Ainda vai ter o um jogo no Allianz Parque entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo ele perdeu uma chance de ouro de manter essa vantagem em 6 pontos. Então o torcedor do Palmeiras pessimista, que achava que o campeonato tinha acabado depois de ter perdido o clássico para o Corinthians, saiba que se o Botafogo empatou com o Cuiabá, ele pode perder ponto para qualquer time. 68 Botafogo, 64 Palmeiras, Fortaleza ainda joga, pode entrar nessa confusão. E, de certa maneira, Inter e Flamengo ainda alimentam um sonho. Cara, que campeonato maluco. É time que não cai, tá brigando por Libertadores. É time que parecia que era campeão e perde ponto pra um time já rebaixado. Brasileirão é muito equilibrado e é difícil você entender o que, que vai acontecer em cada partida. Mala Branca deve ter sido recheada pro Cuiabá. O Botafogo conseguiu a proeza de jogando em casa, empatar em 0x0 0 com o poderoso Cuiabá, que provavelmente vai ser rebaixado. Mas se tratando deles, isso é normal. Geralmente em reta final de competições, os caras dão essa barelada. E o que me deixa boladão naquele pique total é que se o nosso treinador Rafael Paiva não fosse tão medroso, covarde, o Vasco não perderia pro Botafogo de jeito nenhum. Os caras são nossos eternos fregueses. <música> Galera palmeirense, 
Não deixe de acreditar no nosso grandioso Palmeiras, porque ainda dá. O Botafogo tropeçou, perdeu dois pontinhos para o Cuiabá e o Palmeiras segue vivo na disputa do campeonato, do tão sonhado tricampeonato brasileiro, meus amigos palmeirenses. A diferença era de seis pontos e caiu para quatro, faltando cinco rodadas e ainda temos o confronto direto na nossa casa no Allianz Parque contra o Botafogo Botafogo joga agora fora de casa contra o Atlético Mineiro jogo muito difícil para eles, então vamos sonhar, vamos acreditar vamos voltar com a esperança aí de ganhar esse brasileiro meus amigos palmeirenses então um grande empate, valeu aí Cuiabá muito obrigado Cuiabá aí por dar a vida, será que rolou uma mala branca aí da Leila Pereira rolou um pixizinho, meus amigos palmeirenses, deixa aí a sua opinião, então o um sonho segue vivo, mesmo o Palmeiras vacilando, ou se o Palmeiras tivesse vencido o Corinthians ou se o Palmeiras tivesse vencido o Fortaleza, hoje o Palmeiras era líder do campeonato brasileiro, meus amigos palmeirenses, então o sonho continua ainda há esperança então enquanto tiver possibilidades a gente vai acreditar na conquista do tricampeonato do nosso Verdão. Então, tem bola para rolar, tem campeonato para rolar, e o Botafogo com esse empate dá esperança para o nosso grandioso Palmeiras. Então, vamos acreditar até o final, torcedor palmeirense. Tamo junto e é nóis!